Muy buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Soy el padre Enrique Alvarado, vicario del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y para mí es un gusto y un honor poder celebrar con ustedes esta Eucaristía que se transmitirá por los eh, medios eh, eh, sociales y por la televisión abierta eh, durante este fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para hacer más digno este momento, los invito a reconocer nuestros pecados y recurrir a la infinita misericordia de Dios para que nos conceda el perdón de ellos. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonemos nuestro himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, Escucha con amor las súplicas de este pueblo tuyo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del profeta Isaías El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, a congregar a Israel con torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi, for mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él me inclinó hacia mí, escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Eso es, Señor, 
lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de, Jesu, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y sostenes mi color, colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, él que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, sin duda que nuestra liturgia es... Algo maravilloso, un verdadero encuentro con este Dios que nos ama y que nos presenta semana a semana con Él a través de su escritura. Durante el Adviento fue preparando nuestro corazón para recibirlo. En tiempo de Navidad nos ayudó a abrirlo para que Él naciera dentro de Él y nos diéramos cuenta de su presencia. Y durante estas semanas insistirá constantemente en nuestra liturgia y las escrituras para convencernos a comprender que Él está ya en medio de nosotros, para revelarnos su gran amor y su misión salvífica. Hoy las Escrituras nos quieren llevar a ese escenario maravilloso donde Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Cordero de Dios. Y esa imagen, queridos hermanos, es lo que describe su misión. Un cordero sin mancha, un cordero sin pecado que va a dar su vida por cada uno de nosotros. Fíjese la importancia de esta imagen que hoy la liturgia y las escrituras nos presentan porque es el símbolo de nuestra salvación. A través de su entrega, este cordero sin mancha va a rescatar a cada uno de nosotros para presentarnos al Padre. Y ofrecernos a Él. Él se ha ofrecido como una ofrenda, como un holocausto, para darnos salvación. Por eso, en nuestra liturgia, lo repetimos constantemente. 
Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mírenlo. Es la expresión del sacerdote elevándolo para que todos nosotros lo contemplemos, para que contemplemos el poder de su amor, de su misericordia y el poder de la salvación que trae para nosotros. Escucharlo todos los domingos muchas veces hace que pierda el sentido cuando debería de ser todo lo contrario, retomar la grandeza de su sentido para sentirnos salvados. Por eso al levantarlo el sacerdote dice, miren, dice él, este es el Cordero de Dios, quien les librará de todos sus pecados, quien los llevará frente a su Padre, quien les dará salvación. Fíjese qué momento tan importante y es el momento en que tenemos que aprender de él, manso y humilde de corazón, porque el Cordero eso es. Un cordero sin mancha, un cordero manso, un cordero que trae la paz al mundo sin violencia. Un cordero que conquista sin guerra, sino con amor. Un cordero que busca conquistar nuestro corazón para ofrecerlo al Señor. Este es el gran amor que el Señor hoy quiere presentarnos a través de su liturgia y de sus escrituras. Ojalá que podamos abrirle nuestro corazón. Ojalá que podamos contagiarnos de ese Espíritu Santo que Él nos ofrece constantemente para renovación nuestra para que fusione dentro de nosotros esos grandes dones que Él nos ha dado. Queridos hermanos, que esta Eucaristía no sea una Eucaristía más, sino sea verdaderamente ese encuentro con el Cordero de Dios que nos salva, que nos ha quitado todos nuestros pecados. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Y oremos por todos los hombres. A cada una de nuestras peticiones vamos a responder. Te rogamos, Señor. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reine entre nosotros. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las naciones para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar. Roguemos al Señor por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Pidamos también por nuestros difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a esta familia tuya, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor, presentemos nuestros dones.
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que nos ha confiado. Y concenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, y consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Samuel, su auxiliar Jorge, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando de sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron ya en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna. 
donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y mártires, con San Cayetano, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedo la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de un mismo Padre, compartamos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, miren. Él es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos todos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. Oremos. Infunde, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición, pues seguirlos invitando a que sigan siendo parte de este gran milagro de llegar a más hermanos que nos ven 
y se encuentran con el Señor a través de esta Eucaristía que se transmite por los medios de televisión. Y también eh, invitarlos eh, que sus oraciones ¿verdad? se eleven para pedir por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Pidamos al dueño de la Mies que mande obreros a sus campos. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Queridos hermanos, en la alegría de haber participado de la mesa del Señor, sabiendo que Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, está con nosotros. Vayamos en paz. Nuestra celebración ha terminado. Pre-recorded TV Mass is made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Father Matthew McGee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune into TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.